ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా మానవ జీవితం ఊహించుకోలేము ఎందుకంటే మన జీవితంలో ప్రతిదీ ఎలక్ట్రిసిటీతో ముడిపడి ఉంటుంది అంతేకాకుండా దేశ అభివృద్ధిలో అదే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అందుకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ పదవి చాలా కీలకమైన వ్యక్తులకే ఇస్తుంటారు దేశంలో పవర్ జనరేషన్ ఎక్కువగా జెన్కో ఎన్టీపీసీ చేపడుతుంది పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువగా పీజీసీఐఎల్ చేస్తుంది కానీ వీటికి కావలసిన ఎక్విప్మెంట్ను విదేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని విదేశాల మీద ఆధారపడడం కంటే మనమే సొంతంగా తయారు చేసుకోవడం చాలా కీలకం అందుకే ఇండియాలో భారీగా పవర్ జనరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి బీహెచ్ఈఎల్ను స్థాపించారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో భారత్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నిలువు దోపిడీకి గురైన రాజ్యంలా అన్ని రంగాలు అస్తవ్యస్తంగా ఉండేవి ప్రతి రంగం ఎలక్ట్రిసిటీతో ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి పవర్ ఇంజనీరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ఎండ్డి వ్యవస్థలను డెవలప్ చేసే నెహ్రూ గారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో యూకేకి చెందిన అసోసియేటెడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు దీని ప్రకారం భోపాల్లో అన్ని రకాల హెవీ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు దీనికి హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది మరోవైపు హై ప్రెజర్ బాయిలర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం తమిళనాడులో స్టీమ్ టర్బో జనరేటర్స్ హై ప్రెజర్ పంప్స్ అండ్ కంప్రెషర్స్ కోసం తెలంగాణలో మోటార్స్ జనరేటర్స్ లార్జ్ స్టీమ్ టర్బో జనరేటింగ్ సెట్స్ కోసం ఉత్తరాఖండ్లో ఒక్కొక్క యూనిట్స్ను స్థాపించారు ఈ మూడిటి నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం నవంబర్ థర్టీన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఒక సంస్థను స్థాపించింది అదే భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ బిహెచ్ఈఎల్ అప్పటికి హెచ్ఈఎల్ మరియు బిహెచ్ఈఎల్ వేర్వేరు సంస్థలు కానీ పెరుగుతున్న ప్రపంచ పోటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరింత మెరుగైన వస్తు ఉత్పత్తి కోసం జనవరి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో హెచ్ఈఎల్ మరియు బిహెచ్ఈఎల్ను ఒకే సంస్థగా చేశారు ప్రస్తుతం దేశంలో ఎలాంటి భారీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా మొదటిగా కాంటాక్ట్ అయ్యేది బిహెచ్ఈఎల్నే ఎందుకంటే మనం నిత్యం వాడే ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ వరకు కావలసిన ఎక్విప్మెంట్స్ను దేశీయంగా తయారు చేసేది బిహెచ్ఈఎల్నే కాబట్టి ఇది ఇంజనీరింగ్ మరియు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఎక్కువగా వాటర్ ఈ మొబిలిటీ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ స్పేస్ డిఫెన్స్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్కు సంబంధించిన డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెస్టింగ్ కమిషనింగ్ మరియు సర్వీసింగ్ చేస్తుంది బిహెచ్ఈఎల్కు సెవెంటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ టూ రిపేర్ యూనిట్స్ ఫోర్ రీజనల్ ఆఫీసెస్ ఎయిట్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఎయిట్ ఓవర్సీస్ ఆఫీసెస్ ఫిఫ్టీన్ రీజనల్ సెంటర్స్ సెవెన్ జాయింట్ వెంచర్లు మరియు మౌలిక సదుపాయాల నెట్వర్క్ను కలిగి ఉంది టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో నలభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల పది కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఏడు వేల నలభై కోట్ల నెట్ ప్రాఫిట్ మరియు ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల నెట్ వర్త్ కలిగి ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నాటికి బిహెచ్ఈఎల్ మహారత్న స్టేటస్ను సంపాదించింది బిహెచ్ఈఎల్ యొక్క ఇరవై ఐదు అచీవ్మెంట్స్ గురించి చూసినట్లయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో జర్మనీకి చెందిన క్రాఫ్ట్ వర్క్ యూనియన్ కొలాబరేషన్తో థర్మల్ జనరేటింగ్ యూనిట్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ మరియు డిజైనింగ్ను భారత్లో ప్రారంభించింది నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ థర్మల్ పవర్ ఎక్విప్మెంట్ సప్లయింగ్ను ప్రారంభించింది నైన్టీన్ నైంటీస్లో విండ్ ఎనర్జీ హెచ్వీడిసి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ మరియు సూపర్ కండక్టివిటీ ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్ను ప్రవేశపెట్టింది ఐఎస్ఓ నైన్ థౌజండ్ మరియు ఐఎస్ఓ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సర్టిఫికేట్ను పొందడానికి అర్హత కలిగిన మొదటి పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీగా బిహెచ్ఈఎల్ అవతరించింది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్ మరియు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కేటగిరీలో ఎఫ్ఐసిసిఐ అవార్డ్ బిహెచ్ఈఎల్ను వరించింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్ స్టేషన్స్ రూపంలో ఒక నూతన టెక్నాలజీకి సంబంధించిన బిజినెస్ను ప్రారంభించింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ సెక్టర్లో ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్రూర్మెంట్ మరియు కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్తో ఒక ఎంఓయూను కుదుర్చుకుంది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఇండియాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కేవీ అల్ట్రా హై వోల్టేజ్ ఏసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను డెవలప్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కేటగిరీలో వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ అవార్డ్ను దక్కించుకుంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో యాదాద్రి ఫోర్ థౌజండ్ మెగావాట్ సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించింది ఇదే ఇయర్లో ఒక నూతన టెక్నాలజీతో బెంగళూరులోని యూనిట్స్లో టూ హండ్రెడ్ మెగావాట్ సోలార్ పీవీ మాడ్యూల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైన్ను ప్రారంభించింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో స్పేస్కి సంబంధించిన లిథియం అయాన్ సెల్స్ను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్
టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ట్రిచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్ పీక్ సోలార్ పీవీ ప్లాంట్ కి అవుట్ స్టాండింగ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కేటగిరీ కింద బిహెచ్ఎల్ ఇండియన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ను అందుకుంది ఇదే ఇయర్ లో గేల్ మరియు బిహెచ్ఎల్ సోలార్ బేస్డ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కి ఒక ఎంఓయూ ను కుదుర్చుకున్నాయి ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎన్టీపీసి యొక్క త్రీ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్టీ మెగావాట్ నార్త్ కరణ్పుర సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం అడ్వాన్స్డ్ బాయిలర్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇదే ఇయర్లో మధ్యప్రదేశ్ లోని నేషనల్ హై పవర్ టెస్ట్ ల్యాబొరేటరీ ఎన్హెచ్పిటిఎల్ లో ఇండియాలో కల్లా హయ్యెస్ట్ రేటెడ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ను సక్సెస్ఫుల్ గా డెవలప్ చేసి టెస్టింగ్ చేశారు ఇది ప్రపంచ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇండస్ట్రీలోనే ఒక మైల్ స్టోన్ గా చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశంలోకి మ్యాగ్నెటిక్ లెవటేషన్ ట్రైన్స్ ను తీసుకురావడానికి స్విస్ ర్యాపిడ్ తో బిహెచ్ఎల్ కలిసి వర్క్ చేస్తుంది మరియు డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ కోసం రష్యాకు చెందిన రొసోబోరో నెక్స్పోర్ట్ తో కలిసి వర్క్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తుంది